Здравейте, започва предаването под лупа, в което днес ще говорим за благотворителност. Наш гост днес е човек, който е дал своето усилие за хората по... с нужда в цял свят. Човек, който е създател на инициативата Ден без глад по света, номиниране за Нобелата награда за мир за тази година. Имам удоволствието да ви представя господин Янг Бари, наш гост днес в Подлупа. Здравейте! За превода в ефир ще ни помага господин Киро Горянов. Благодаря ви! Господин Бари, радвам се, че приехте нашата покана. Вие сте... Вие сте успял човек и бизнесмен. Какво ви накара да се заемете с благотворителност? Хората в музикалните среди по принцип са филантропи. Подобно на атлетите. По време на моята музикална кариера, ние така ли не правихме неща за благотворителност? Бях свързан с проекта Ние сме света, където помогнахме на децата в Етиопия. Това стана като моя хоби да помагам на деца. Кога започнахте? Коя година беше това? А вие сте инициатор на тази идея Ден без глад по света. Разкажете ни повече за нея. Отказах се от музикалния бизнес по 75-та година, точно след Ние сме света. Отказах се и реших да играя голф. Но беше ужасно скучно. По някакви причини се озовах в бизнеса с хранителни продукти. Обадих се на стари ми приятел Мохамед Али. Как ти дали искаш да храним деца по света? Мохамед каза да го направи. Официално през 1991-ва започнахме да храним деца в Африка и Азия. С вашата фундация. Тогава ли беше основаните? Тогава дори нямахме име. Само хранахме деца. През 1993-та бивши президент Джимми Картер ми се обади. И той ми каза, и ми каза за една монахиня, която се намираше в Бъга на Слоновата кост, която се грешите 450 деца беженци, много от тях без крайници. Дали Мухаммед или аз бихме могли да им помогнем? Така че се обадих на Али. В момента там имаше гражданска война между Либерия и Бъга на Слоновата кост. Така че Мухаммед Али с неговата магия и харизма се обади на президента на Либерия, Чарлз Тейлър. Обадиха се на президента в Слоновата кост. Много е чудно какво Мухаммед Али може да направи дори само по телефон. Напълнихме един Боинг 747. Доведохме и доброволци. Когато пристигнахме, международната преса ни чакаше как бяха разбрали, така и не и до сега не знаем. Сваляхме от самолета храната. Един от репортарите, може би от CNN или Entertainment Tonight, им попита какво е името на вашата организация. Аз трябваше да измисля нещо много бързо и каза Global Village. И Мохамед допълни Шампионс. Много скоро известни лично си цял свят, като Селин Дион, Джон Войт започнаха да ни се обаждат. Основната 
Основната причина той да иска да се включи в тази инициатива бе факта, че ние не приемаме дарения. Всичко, което правим, идва от моята собствена компания и от чемпионите. Така ние сме политически и религиозно независими и ние решаваме кого да храним и на кого да помагаме. И ние разказахте за действително вашето начало в Иберия бряг на Слоновата кос. Днес в интернет видях едно ваше обращение по време на земетресението в Хаити. Това беше една голяма трагедия, която вие също така помагахте на хората. Аз живея в моя дом на Бахамите. Бахамите са много близо до Хаити. Трагедията беше толкова ужасна, че нещо трябваше много бързо да се случи. Нямах време да да помоля Мухаммад Али да се включи в инициативата. Обадих се на няколко приятели в Обедените нации, защото ми казаха, че дори може би няма да е възможно самолет да кацане там. Забравих, че най-удачният самолет ще бъде DC-3. Напълнихме го с медицински изделия и най-много имаха хрена и най-много имаха нужда от прясна вода. За 40 минути се държахме в самолета, тъй като нямаше седалки, за да можем да съберем повече продукти. Това беше най-разрушителното събитие, което бях виждал. Продължихме да изпратяме самолети всеки ден, докато се включиха и другите нефрасионализации по света. Вие ни разказахте за работата си с Мохамед Али. Другите световно известни личности, с които сте работили, като казахте Селин Дион, Бил Клинтон, Майкъл Джордан. С какво ви помагат във вашата дейност? Помагат ни по много различни начини. Самия факт, че те представляват фундацията, носи ползи за самата фундация. Особено от както не искаме и не получаваме дарени от никого. Всичко е много ясно. Много често имаме нужда от помощ от държавни глави на определени страни. Ако погледнете нашия списък на шампиони, все някой познава някой някъде. Някои от шампионите ни отиват на мисии с нас. По време на наводнението в Тайланд, Стивен Сагал бе с мен. Джордж Клуни дойде в Судан с мен. Джордж Клуни дойде в Судан с мен. Гарри Юэс Бонс и Бенни Кинг дойде в Египет с мен. Кари Юэс Баунс и Бенни Кинг бяха с мен в Египет. Когато цунамито в Индонезия се случи, шампиони от цял свят те идваха там. Така че беше голяма помощ от тях на страна. Щастлив съм да кажа, че много се радвам, че имаме два нови шампиони. Два маистински герои. Кристияна и Здрагов. Кристияна и Здравко. За тях сега ще поговорим, за вашето сега поредно посещение у нас. Кога за първи път дойдохте в България? Оттам да тръгне наши разговор за нашата страна. Имахме изложба на Едгар Дега в Националната галерия. Тъм аз към бях в 2011 след това се върнах отново през 2011 и започнах да предоставям храна на сил питалища в София. Решихме, че нашето седаще за Европа ще бъде София, България. 
тази година работите съвместно с столичната община. Каква дейност успяхте да свършите съвместно? Работихме с Център за психологически изследвания. Бях много изненадан с българския менталитет, който е развит менталитет. И след като сте част от Европейския съюз, хората с увръжния почти нямат никакъв достъп до сграда. Това е нова граница за нас, но ние ще бъдем техния глас, тъй като те служават да имат глас. Това е едно от нещата, което в последните години много говори в медиите. Достъпът до градската среда на хората в неравностойно положение. Срещна се с човек, който се казва Люси, той е в инвалидна количка. Помолиха ме да му помогна да се движи до края на улицата. Не съм Силвестър Сталон, но съм доста силен. Не успях да премина с него между колите. Това се буде и че се чувствие в мен, тъй като този човек просто нямаш как да мине, независимо, че все още не е зима и няма сняг, но дори сега това е невъзможно. Това, което научихме, е да помагаме на хората по света, започнахме една програма, която се казва Хана на колела. Това, което решихме да направим, може би има около 600 семейства, които не могат да излязат от техните домове. Така че храната ще получи директно там. Разбира се, това не е решава проблема, тъй като те ще имат какво да се хранят, но това няма да реши проблема им с кратката среда. Как видяхте хората, с които се срещнахте в България, Позитивно настроени, отчаяни или пък желаящи да се борят. Българите са много особени хора. Казвам, че София Париж без БС, без отчете. Цялата атмосфера тук е чудесна. Това, което е много уникално, че тези хора не са озлобени. Те просто търсят някой да чуе техния глас. Ако имахте такава ситуация в Штатите, може би ще да има революция. Може би да знаем, че нещата не стават толкова бързо. Никъде по света не става толкова бързно, но от някъде трябва да се започне. Вие помагате, казахте, на хора в неравностойно положение, но в предишните дни сте били в центъра за беженци в село Пастрогор. Да, да, дойдох с фундацията Global Village и Genes Kids, които са едни от нашите партньори. Разбрахме, че там има беженци от Афганистан, Ирак, Иран и Сирия. Разбрахме, че има ужасно условие. Така само чухме, че нямат храна, нямат медицински продукти и нямат никакъв подслон. Тък му се бях върнал от обиколка в Азия, бях прекарал само два дни в къщи и додал в България. За моя изненада, много от това не беше истина. Там в този лагер има около 300 беженци. Наистина нямаха храна и ние им доставихме цял камион. Но 
Но аз не бих наекал това лагер за бежанци. Боги трябва да се чувстват много горди. Maybe not the Ritz Carlton, but a three-star hotel. Не е Ritz Carlton, но поне е тризвезден хотел. I've never seen running water in a refugee camp. Никога не съм виждал течаща вода в бежански лагер. In most cases, we don't see water. В повечето случаи изобщо не виждаме вода. A roof, a roof over their head. Изобщо не виждаме и покрив над главите им. Heat. Отопление. But most important of all, what impressed me the most is how cordial the staff was. To the refugees. Това, което ми направи най-голямо впечатление, е отношението на служителите към самите беженци. Никога не съм виждал такова нещо. Какво беше то? Плотно с диатитията. Беше невероятно. Те са нас с тях като към техни приятели. Може би защото в България е страна, която винаги е била така като трамплин за Западна Европа. Хора са минавали българската граница и това не са беженци, които са така в последните месеци покрай войната в Сирия. Въпросът е, че ние сме свикнали и тези хора търсят подслон и го намират в България. Но това се случва в много страни. Но никой не ги приема гостоприем. Не казвам, че трябва да опънете един транспарент, моля ви, елата в България. Българите се показали, че е много по-добре да бъдеш добър, отколкото да бъдеш лош. Вижда съм хора, които са много по-бедни от тези беженци. Но което ми впечатли е, че You're not punishing them because they're here on a temporary basis. Това което ми впечатли, че вие не ги наказвате за това, че те временно са в нашата страна. Днес сте били и на друго посещение при отец Иван. Вашите впечатления от него, ние така подкрепяме го постоянно. Той е един човек, който се е взел с, ние казваме, свята мисия да помага на сираците, на хора, които нямат подслон. Отец Иван е много специфичен човек. Аз се влюбих в него. Той е страхотен. Това бяха сираци, нито всички бяха чисти, изкъпани. Лагерът е много чист. Всички са щастливи и се усмихват. Чувството да им помогна беше стахотно, ще продължим да им отказваме подкрепа. Правили сме малки проекти по целия свят. Освен да бъдем там, когато има наводнение и други природни бедствия. Християна е здравко, ще бъдат хората, които ще бъдат представители на фундацията, те също ще помагат и ние ще продължим да оказваме подкрепа на тези хора. Това ме впечатлява много от моя цяло трип. Това, което най-много ми направи вършение през цялото ми пътуване, видях Кристиана в затвора в Ливия. Ако искате да говорим за най-ужасните условия, които човек може да си представи, българите трябва са много горди с тези хора. Те бяха измъчвани. Живяха в ужасни условия от 1999 до 2007. И е възможно, че те имат позитивна атитуд. Просто чудно, че те още имат една позитивна нагласа към живота. Така трябва да се покажа на света, защо тези хора всъщност идеалят. Точно те ще занесат храна на сирийски, иракски и може би либийски беженци. Това е една метафора, как да кажа, това е едно... Хората, които са били измъчвани да занесат на други хора от тези страни помощи, действително, това е една добра метафора. Това показва, че има нещо в българския 
Това показва, че българската такъв има нещо много уникално. В края на нашия разговор да ви попитам, вие сте човек така с страхотни контакти и с познанства, за които ни разказахте. Можем ли да очакваме с ваша помощ някои от вашите познати и приятели да дойдат в България? Yes, um, this summer I will be here with Evander Holyfield. Да, това лято аз ще бъда тук с Evander Holyfield. Possibly Evander and Mike Tyson at the same Може би Evander Holyfield и Mike Tyson едновременно. Steven Seagal. Steven Seagal. And hopefully once our champions see a lot of the footage of what we accomplished here and the attitude of the people, I think he will see a lot more of our champions. След като нашите шампиони се запознаят с това какво случва в България и отношението на българите, предполагам че много от тях ще дойдат също в България. Благодаря ви за всичко, това, което сте направили и че бяхте днес гост в нашето предаване. Желая ви успех във вашата работа. Благодаря ви. Това беше и днешното издание на Подлупа. Сега останете с програмата на Телевизия Европа.